はこんにちは白石みのるでございますさあ、えー、今日はですね一体どういったことを、えー、しようかというとですねあのー、白石みのる昔から実はですねレトルト食品がとても、あのー、大好きでございましてあのいろんなものをですね試しに買ったりするのが好きで今日はですねそういったあの僕の大好きなレトルト食品をですねちょっと皆さんにご紹介していきたいなという、えー、そういう企画でございます。<音楽>最近なんでこれを思いついたかと言いますともうニュースとかでも話題になっておりますあのどの料理を作ったら手抜きなのか手抜きじゃないのかみたいなあるじゃないですかあれですねあの、えー、ポテトサラダねそしてあの冷凍餃子、えー、あとは最近だと唐揚げですかねいろいろあったりしますけれどもまあ手作りねそれはまあ手作りにできるに越したことはないんですけれども手作りなんてしなくてもですねあるわけですよ美味しいものがねお金を出せばすぐ買えるわけですよしかも失敗がなく時間もあの普通よりも早くあの食卓に出せるわけですからお金で時間の余裕を買うわけですよもうそれはあの全然ねあのいいことだと思います高速道路だってみんな乗るわけじゃないですかそれは時間を短縮するために高速道路でお金を払って乗るわけですからまあ、つまりレトルト食品とかっていうのは、まあ、ある意味あの味の高速道路みたいな、えー、全然うまくないですけど<笑>本当にあのそのメーカーさんもですねいろいろ手を変えしないかしてお変え品を変えというか本当にいろんな努力のもとにですね料理を作っているので本当に本当に美味しいあの料理がたくさんあります。昔ですね、ドラえもんの確かですね、劇場版だったと思うんですけれどもそのドラえもんの劇場版の中でヤシの実の,あのレトルト食品があったんですよレトルトっていうかそのあのヤシの実をそのヤシをです、ね、育ててですねそのヤシの、えー、実がついてそのヤシの実をパカッて割るとですねその中からカレーとかラーメンとかが出てくるっていうあの道具があったんですよ未来の道具がレトルトは最終的にそうあるべきだと僕は思ってるんですそこにこうなんか開けた瞬間の驚きとか、本当ね、こうあの今回、ね、ビシッと紹介して、皆さんにもぜひ食べていただけたら嬉しいかなと思います。ということでですね、えー、話が長くなりましたが、早速ご紹介していきたいと思います。今回、えー、紹介する商品はですね、えー、こちらですね、はいえー、これあの僕が本当に一番あの好きな、ハマってると言っても過言じゃないやつでございますね、えー、羽衣フーズさんの、えー、サンマで健康大根おろしにさっやっぱり薄塩味。はい。はい。えー、この商品。まあ、あの、一時期、まあ、今でもそうですけれども、あの、サバ缶、健康にいいということで、あの、流行りましたね。缶詰を食べる上で、一個だけ、一個というか、あの、一つだけですね、えー、やっぱ難点が、僕は、ありまして。それはですね、あの、片付けです。あのサバとかそのサンマ缶とかその魚の缶詰これもツナですら僕はあのそうだと思ってるんですけども洗うのが大変なんですよね普通にまあ捨てればいいっちゃいいんですけれどもあのー、その捨てずにですねちゃんとあのやはりリサイクルというかそのねあのゴミ収集の面,から考面から考えるとしっかり洗って、えー、出すのが大事なんですけれどもあのー、缶詰ってね洗う時結構結構汚れ残るんですよ<笑>あのサバ缶って結構丁寧にあの洗おうとしてもあの意外と汚れが残ったり、まあ、しかもその汚れを取った洗った後でもあの生臭さが残ったりかつですねやはり缶詰なのでこうあの洗ってる時ですね手を切りそうになるんですよねあれがまたちょっと難しいところで,あので手は切らないけどあの洗ってるスポンジを切っちゃったりみたいなそういうこともあのあるかと思うんですけれどもこのハゴロムフーズさんのですねサンマで健康はですねそれがありませんもうあのー、まあこれ電子レンジで温めても食べれますし、えー、そのままでも、えー、お召し上がりいただけるということなんで、えー、まず作り方が簡単であるということと本当に廃棄に関して僕これあの買った時に一番衝撃だったのはやっぱりその,あの廃棄が楽なんですだって袋ですからもうピッとその切ってその入れてそしたらもうその
このまま捨てればいいわけですから。まあ、その切るときにねあのだいぶ手を切らないようにっていう意識は当然必要なんですけれどもでこれをだからそのやったときにあこれなら僕はもうその毎日サンマとかもう毎日青魚食べてもいいんじゃないかと思って思いましたねこれあのちょうどですあこれはあのまあ桑サンマですけれどもいくつか種類がありますあのうちにあるやつでちょっと、えっと、さっき話したサバは切らしてるんですけれども他の種類がですねこれは、えー、これもサンマですね、えー、サンマで健康こちらはあの醤油味ですね、えー、25% 減塩している、えー、サンマで健康、えー、そしてですね他にもあります、えー、これはですねあのおそらくはそのあれですねサバのやつですこれ、えー、続きましてはイワシで健康味噌味はいえー他にもいくつか種類がありまして、えー、それはですね、また改めてご紹介したいなと思うんですけれども、その中でも僕が一番気に入っているのが、このサンマで健康ですね。味的にですかね。なんかその、どうしても味噌味だったり、あのー、タレだったりっていうのが、あのー、こっちもそうですけど、醤油とかもやっぱ多い中で、これにはこれと当然良さがあって美味しいんですけれども、まあ、僕はあの、大根おろしがとても大好きでそういう点で言うと他のに比べるととても、あのー、さっぱりとあのご飯を食べることが、えー、できましたので、えー、それで、えー、僕はこれがです、ね、非常にお気に入りでございます。はい、ということで,です、ね、早速、あのー、食べてみたいなと思いますよ。ほらもうこれでいいんですそしてこれをですね出すんですねキッチンに行かなくてもキッチンに行かなくてもこのねできてしまういやいいですねはいはいはいはいはいはいはいえー、中はですねこんなちょっと見えねえなこんな<笑>こんな感じに垂れそうになってるなっておりますもうあのこれ丸ごと入ってるとねもう骨までしっかり食べられてですねしかも骨も,もうバリバリ柔らかくなってるのでもう栄養価も高いのでねぜひ、えー、食べてみたいと早速じゃあやっぱね食べてみないと分かんないですから白いご飯もはい持ってまいりましたはいこれあの器あのー、見たことある人はいるかもしれませんけどこちらねはいドンと、えー、<笑>これはですねあの早急のパフナーという、えー、タイトルがあるんですけれども、えー、それにですね私あの白石の,あの近藤賢治役として出演してるんですけれどもその近藤賢治の、えー、幼馴染であり、えー、その物語の中でですね結婚した、えー、奥様でございますねはい、えー、これは要さくらっていうキャラクターなんですけども今は結婚して、えー、近藤さくらになっております、えー、CV は新井さとみさんでございます、はい<笑>ねあのなんであのこの草かというと前に以前いただきましたはいあの非常にあのいつも使わせていただいてます、はい、あのなんでケンジを使わないんだお前はというふうにねあの思う方もいるかもしれませんけども<笑>、えー、まあここで初めて言うんですけれどもあのー、いただいてですねずっと使ってたんですけれども、えー、残念ながらあのケンジ君はですね同化現象が激しくなりまして、えー、土に帰ってしまいました。今は桜だけが残っております、ね、あの話がそれましたけれども早速じゃあ食べていきましょうかねはいこちらでございますよはい、はい、こんな感じでね、はい、こんな感じでございますこんな感じになっておりますねもうだからこのままもういっちゃいますからねはいじゃあいきましょういただきますうんやっぱりねその柔らかいわけですよ魚料理をね出して結局そのまあこれサンマですよ僕サンマの塩焼きあのめちゃめちゃ好きであのうちの子供たちもとっても好きなんですけどやっぱちゃんと次の日に次の日がちゃんとその燃えるゴミの日とかっていう時に設定をしておかないと後々大変なんですよ。<笑>なんですけどもこれだったらもうその魚骨まで
もうあの入ってるわけですから、見てください、ほら、これですね、あ来ました、来ました、来ました、はい、こんな感じでですね、骨も入ってるんですけれども、骨がね、こうやって形であるんですけど、この骨も柔らかい、うん、うん、うん、ほぼ骨だと感じさせないレベルのですね、柔らかさですね、やっぱりこれ、美味しいので、でもこれをですね、この桜の、桜の米とともにですね、食べるわけですよ。うん、そうですね、この,この大根おろし煮のこの汁が美味しいですよね。もう最終的にはだからこれをですね、もうやっちゃいます、もうジャッと。ジャッと。ね、やっぱこの汁の中にも結局ですね、栄養価が含まれて。いるわけですからもうそのサンマのあの美味しさを全ていただこうじゃないかということね、うん、あうまいうんうん<笑>ええー、ごちそうさまでしたはいえー、大変おいしゅうございましたさあ、えー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか<笑>ねあの楽しんでいただけたのならあのー、幸いでございますけれどもそういうわけでございまして、えー、サンマで、えー、羽衣フーズさんの、えー、サンマで健康大根おろし煮をご紹介いたしました、えー、またですねあのーいろんな、えー、僕の好きな商品紹介したいと思います。もし皆さんもですね、何か楽しい、えー、商品紹介したいものとか、皆さんの好きなものとかあったら教えていただけたら、僕も食べてみたいなと思いますので、よろしくお願いします。この動画が、えー、楽しかった方は、えー、面白かったなと思う方はですね、チャンネル登録、そして、えー、高評価のボタンの方をよろしくお願いいたします。というわけでございまして、白石みのるんでした。ありがとうございました。バイバイ。